欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子晒出与妈妈的童年照片，她的母亲曾经是她女儿的经纪人，但现在她受到了精心的保护。杨子，一个家庭幸福的女孩，在母亲节，我们总会想起那位伟大的女性，她用爱和耐心养育了我们，让我们走上了人生的道路。在娱乐圈中，还有一位备受关注的女孩，她就是杨子，幸福家庭的代表。她不仅在事业上取得了巨大的成功，在生活中，她与母亲的关系也令人羡慕。从小到大，杨子就是那个古灵精怪的人，一个很有相机感的女孩。在妈妈的怀里，她总是时不时地对着镜头打招呼，比耶。年轻时的杨子妈妈也是一位精致的女人，留着利落的短发。他轻轻地将手放在女儿的肩膀上，看上去很温柔。如今看到杨子和妈妈的旧照，不禁感慨下学长大了。而杨子和妈妈互相给予、大方表达爱的方式，更是令人羡慕。句号，这对双向母女的爱情令人感动。在社交平台上，杨子也多次表达了对妈妈的爱。在父母结婚三十周年纪念日，他晒出了一张全家三口的照片，并配上感人的话语。每年妈妈生日的时候，杨子都会准时给妈妈送上生日祝福。最难忘的是，杨子因为要赶飞机，忘记了妈妈的生日。陪在身边却没有收到生日祝福的母亲，假装生气的责骂女儿，以表达不满。最后，杨子在社交平台上郑重地呼喊着母亲的名字，结束了自己的道歉。母女之间轻松温馨的相处方式，让人感叹这是一种弥足珍贵的幸福。虽然是童星出身，但杨子早期读书或者参加活动的时候，总是有妈妈陪伴，这也说明了杨子和妈妈的关系是非常亲密的。杨子如今的成功也离不开妈妈的陪伴和支持。在拍摄《家有儿女》之前，杨子就已经开始在剧组努力工作。为了支持女儿成为演员的梦想，杨子的妈妈无奈辞去工作，无微不至地照顾女儿。杨子此前在接受采访时也表示，妈妈是他的最高人身。无论是吃饭、起居还是购物，妈妈总能帮自己安排的令他满意。杨子成功的背后，有一位默默无闻的母亲，用她的爱和支持守护着女儿的成长。在这个母亲节，让我们感谢我们的母亲，感谢那些默默无闻的母亲们的付出，让我们感受到真挚的爱和温暖。杨子和母亲的故事是心灵相通的感人篇章。从小到大，杨子的妈妈一直默默支持女儿的梦想。她不仅没有把女儿视为所谓的摇钱树，还在女儿遭受打击时给了女儿空间和自由，尊重女儿的想法。当杨子遇到困难时，妈妈总是在她身边默默守护，给予她温暖和鼓励。当杨子逐渐走向事业巅峰的时候，妈妈一度因为担心自己落伍而焦躁起来，但杨子却用自己的方式告诉妈妈，不但不会丢下她。而且永远陪伴他走完每一步。时间，这种爱是最珍贵的。经历了重重困难后，杨子选择与一家公司签约，希望能让母亲过上安逸的生活。但这也让母亲感到不安和焦虑。杨子成名后，他更加珍惜和妈妈在一起的时间，给予妈妈更多的陪伴和关心。他用自己的方式向母亲传达爱，让母亲感受到他的需要和重要性。从带妈妈进团。到陪妈妈逛街，再到不错过每一个重要的节日，杨子一直在用自己的方式表达着对妈妈的爱。杨子和他妈妈的故事，让我们感受亲情的力量。他们之间的默契和精神联系，让我们意识到爱不需要言语，只要我们用心去感受、去表达，爱就能传达得更深刻。在这个喧闹的世界里，我们常常忽视身边最亲近的人，但当我们需要他们的时候，他们总是在那里提供支持和鼓励，所以让我们珍惜身边的亲人，用自己的方式传递爱，让每个人都能感受到生命中最珍贵的情感，真是太棒了！众所周知的生日庆祝活动，肖战的生日庆典堪比跨界剧，一向低调的肖战凌晨发生日博文，两分钟点赞数破百万，八十四分钟点赞突破一千万，顶尖人物中果然没有最大影响力，只有更大影响力。整个生日庆祝活动完全是自发的，有意识的行为，但却充满了仪式感，各方面都堪比和演剧。
，肖战的断顶流再次遭到降维打击，再次断裂。首先，圣何博文的数据再次创下国内娱乐新高，顶尖选手从不害怕比较。如今，仍有一些别有用心的人在某时装周期间以肖战为标杆，试图抹黑肖战无冠名，有意无意暗示肖战正在流失粉丝，但他们却不知道巴掌打得这么快。一场没有任何领导和组织的生日庆典，肖战却再次展现了自己的顶级效应，这对整个国内娱乐圈来说是一次降维打击。与去年生日博文的相关数据相比，今年的点赞、转发、评论和热度都超过了。肖战的流量效应没有上限，这些足以说明肖战的新粉、散粉、剧粉都在增加，粉丝活跃度稳居国内娱乐圈第一，无可争辩。其次，品牌八八官博同时发布生日祝福，尽显最高调。作为国内娱乐圈第一代言人，肖战再次用实力证明了自己的真金白银价值。午夜过后，各品牌齐声发布生日博文，仿佛约定好了一样，配图配文祝肖战生日快乐。实在太忙了，没时间截图，太多了。事实上，这是现实利益驱动的。当你足够有价值的时候。资本就会闻到金钱的味道，集体转向。其中最优秀、最真诚的就是捐王工作室，一组尖叫生日照，让所有粉丝泪流满面。下面这段生日庆祝短片真是高级啊！看完整部短片，立意、拍摄、剪辑以及其中所蕴含的深刻寓意，无不让人震撼。从此，国内娱乐艺人短片制作的第一把交椅就属于肖战工作室艺人了。文学生肖大战，让整个团队深刻转变为文学青年。短片的基调控制得很仔细，把别人远远甩在了后面。他们都是童星出身，为什么现在杨子和关晓彤差距这么大？童星出道，青年演员杨子和关晓彤都走上了演艺之路，他们的亮相引起了无数人的好奇和期待。然而现在看来，他们的演艺事业却走上了完全不同的轨迹。在时尚界的微薄之夜，明星们身着高级定制礼服，佩戴奢华珠宝品牌，出席了这场备受瞩目的活动。然而，杨子却选择穿着小众的国产品牌出镜，引发了不少网友的吐槽。他的时尚选择被认为与其他名人不同，但差距可能不仅仅是时尚资源的问题。年轻的杨子已成为全国消防宣传大使，还被任命为2020年民法普法大使。这两个重要角色不仅彰显了他的社会责任感，也意味着官方对他的高度认可。杨子多次受邀参加央视春晚，这一荣誉连杨幂这样的知名演员都没有获得过。他的演艺事业和社会地位迅速上升。杨子近年来的作品都取得了巨大的成功，无论是古装剧《香蜜沉沉烬如霜》，还是现代剧《亲爱的热爱的余生，请多指教》，都曾一度霸占收视榜榜首。句号。他的演技深受观众喜爱，成为当红演艺明星之一。相比之下，一直被称为金宣哥哥的关晓彤近年来却未能取得同样的成就。虽然他受到了著名导演张艺谋的青睐，但他的作品却始终没有引起足够的关注。他的演技频频被网友诟病，甚至在一些作品中，新人虞书欣和白鹿表现得更好。微博之夜，关晓彤的社会地位也明显下降。与他之前的出色表现不同，无奈之下，他只能坐在第三排。旁边的于文文和刘宇都是网红。这次排名的变化，说明他在娱乐圈的地位已经今非昔比了。杨子和关晓彤这两位童星出身的演员，却走上了完全不同的演艺道路。杨子凭借出色的演技和社会活动的成就，迅速崭露头角，成为备受瞩目的演艺明星。与此同时，关晓彤的演艺事业却变化不大，面临着观众和媒体的批评。这种差距体现了娱乐圈的激烈竞争和不可预测性，也提醒年轻演员在追求梦想的过程中需要坚持不懈，不断进步。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。